フルエアロンを組まれたプレジデントあかっこいいですねこの顔正確にはセドリックですこれ Y32 のこのいかついっていうのがやっぱいやかっこいいわこれ所有はもう9年10年近いかなお二方オーナー見つけちゃいましたよろしくお願いしますお願いしますはいまたこのシンプル思考だけどねまた僕も嫌いじゃないタイプですよこれ<笑>パレット履いてあえてこれ純正リップ一応純正リップなんですけど電気用ですねあ電気用のリップですねなんかつけるっていうのがなるほど下にねあのー、スープラの、ね、リップスポイラー、ね、ちょっとね加工するとついちゃうっていうので、はいね、流行ってたんですよねチンスポっぽくて、はい、昔僕も14クラウンを20年前に乗せた時ねこれつけてたけどねこれ光るああタイミング最近増えてますよね増えてますね,ね,そうですね当時のも結構レアだったのによくみんなこれ手に入れるなと思ってあ結構高いですからね高いですよね、はい、これ車購入された時ついてたんですか交換いやもう購入時はドノーマルだったんで、はい、おお。そのまま全部今ついてるものは全部つけてってるやつあ本当ですか、はい、どれぐらい今も乗られてるんですかこれ、まあ5年ぐらいみんな長くこんな感じ乗ってますね、はい、これはロイヤルサルーンでグレードは 2.5 2.5 はいもう綺麗さで買ってきれいですよねドノーマルで愛知で見つけたんですかそうです旧車になると元オーナーおじいちゃんがとかね,ね自分のじいちゃんだったりおじいちゃんが乗ってるのを売ってもらったとか、はいはいはい、多いですよね程度が一番いいっていうね走行はどれぐらいなんですかえー、っと購入時が3万2000キロでめちゃくちゃ少ないじゃないですか今が6万4000キロです、えー、エンジン電子系絶好調ですか絶好調ですね絶好調ですか何もないですこのナンバーカバーもね懐かしいですね<笑>これカルフォルニアナンバーとかっていうああありましたね,ね,ましたねこれは何ウィザード系ではなかいやじゃないですナンバーカバーなんで本当いろんな薄い黒いのもあればあそういうことですねこういうのもあればみたいなそう,そういう単なるカバーですかはいいやいいですねこのホイールもよく見つけましたねこれ十七インチ、はい、いいなあれこれもスーパーレースって言うんでしたっけ名前あこれはスーパーじゃないですスーパーって十八インチからスーパーになるんですだと思いますいや十七十八で十分なんですよね,そうすねこの時代の似合ってるこれも車庫調すか足は車庫調ですおいい感じだわまたこのこのシートの寝かし方が悪いよね<笑><笑>当時当時を再現してる、ね、<笑>これはさっき寝てただけです本当<笑><笑>これで運転してんじゃないの違うですあ本当。これフェンダーはいじってるんですか。爪は一応折ってる感じです。はい。でこれまたあえてマフラーはこう旧車の方の。そうなんです。元々がちょっとそっち系の仕様に合わせてたんで、はい、マフラーはまた変わるんで。あ、そうなんですね。はい。ワンオクでまた作られてる感じです。そうです。もう物は揃ってるんで、はい、あとはつけるだけなんですけど、ね。やってないだけです。なるほどなるほど。二点五だとどんな感じなんだろうね。結構かんだかい音なんです。重低音なんですかね。かんだかいですね。どっちかというと。いいですね、この旧車系と、ね、こっちはねもろビップで,そうです、ねね、もう当時のこの跳ね上げ4本出し<笑>いやーありがとうございます特に今メンテで頭抱えてるっていうのはない感じですねないですねうらやましい限りでございますこれ本当大切にねオーナーさんすみませんお忙しいところありがとうございますありがとうございますよろしくお願いします,ししますこちらまたパールホワイトのめちゃくちゃ渋いこれ Y31 のグロリア、はい、正確にはセドリックですおろグロリア仕様にしてる途中ですあえて<笑>本当すごい年式は平成2年です平成2年式で、はい、後期ですね後期になるんですか、はい、乗られて5年は経ちました、うん、5年経った感じですね、はい、5年前だと31だとお値段とかってどれぐらいの相場でした560万は軽くしてたと思うんですけどこの車20万で買いました本当ですか、ええ、またそれはたまたまヤフオクで安く出てたのあまり競らずに、はい、運よく買いちゃったという感じで<笑>本当ですか、ええ、あまり音好きなかったですよ他に車2台あって、はい、3回目さすがに買ったら怒られちゃうなと思って、うん、だけど一応入札はしといて、ええうん、しといて、はい、したらあれ落ちちゃった買っちまったっの<笑>いいストーリーですねダメこれ奥さんに何て言おうと思って40万ぐらいになるだろうっていう感じでねそうそうどうせ俺負けるだろうなって値段入れたら、はい、落としちゃった<笑>ある意味いい買い物でしたけどねいい買い物でしたけどだって今売ったらもう全然プラスですもんねですね売り方によっちゃ一気にこの23年で跳ね上がったんだなと思ってそうですね、うんね、二十万で落札されちゃった面白いストーリーでございます。時は奥さんと喧嘩しました、ね。<笑>いやでもまだここにあるってことは素晴らしいプレゼンをして説得されたんだろうな。うどうなんでしょうね。<笑>今でも手放せって言われてますけどね。<笑>乗られてて故障だとかその弱い部分とかで Y31 だと故障でこの車は結構泣かされましたね。あ、本当ですか。二十万で買ったのはいいですけど、うんうん、修理代で百万ぐらいかかってます。<笑>
これやっぱり多分視聴者さんやっぱり安いの買うのやめようってなっちゃうパターンですね結構ブレーキもダメエンジンもダメ奥さん怒ったのそっちですよねその修理費の方、まあ、修理費シークレットにしてます<笑>だからこれ世界中に発信されちゃいますけどこの動画<笑>やばいですねバレちゃうかもね<笑>ありがとうございますちょっとカスタムポイントも見ながらいろいろお伺いさせていただきたいんですけど、はいゴールドのボンネットマスコットとこのグロリアエンブレムなんですけどあえてグロリア仕様にするって何かこだわりあるんですかセドリックもグロリアもどっちも好きなんですけど、はい、気分でグロリアに変えてみようとあえてグロリアのマスクテールも欲しいね付け替えてねテールも違うんでしたっけはいあでもそれは結構楽しい気分転換になりますよねですねボンマスって結構久々に見たというかこのボンマスなかなか出なかったですねゴールドはゴールドちょっと失敗作っぽいんですけど難しいですよね重ね塗りしすぎちゃうと僕のセルシオのエンブレムもそうなっちゃったんですよ二回目で止めときゃいいものを厚塗りしていくとどんどんどんどんこう黄色というかねそうですね<笑>薄すぎていかにも黄色でなんか加減がいまいちわかります<笑>難しいところですね結果オーライですけどね白にゴールドもまた似合ってるいいのかな<笑>しかもこう細かいところまで塗られてますよね、えーうん、フロントはリップスポイラーそうですねシーマ純正のリップスポイラーつけたぐらいでシーマ用なんですかはいセドリック用ではないんですね、えー、ぴったり合うもんなんですかいやもう無理やり合わせた感じですねうんまあちょっと再度この角隙間空いてるようには見えますけど全然許せる範囲の熱で曲げたとかそういうのはないんですかそこまではやってないですね無理やり曲げつつ止めていった感じで当時、ね、結構純正の他社種のやつをつけるのは流行ってたというかでこのビッグバンパーこの顎があるとまた顔変わりますよねそうですねバンパーの迫力ありますね迫力ありますよね、えー、エンジンの中は今大変だとお話をお伺いしましたけどボディの状態は良さそうですね、えー、ある程度磨いてそこそこ綺麗にはしたそんな感じですかねサイズのとかちょっとこれスモークっぽくってそれもキャンディーブラックで出てみました、ね、細かいこだわりですけどいい感じですね下品になる手前のぐらいのところですね,<笑>そうですね加減がちょっとね、難しかったですね。そうそうそうやりすぎちゃ下品だし、でもわかるぐらいに塗りたいし。ただこの時代の Y31 になると、真っ黒とかのスモークテールとかも流行りましたけどね。ええー、いましたね。そこまでいっちゃうとちょっとやんちゃかなと。<笑>デコライン、ね、密かに。一本はいはいはい、うん、これ一本っていうのはまた珍しいですねこだわりですかいやこだわりとてでもないですけど Y30VIP とかは入ってたじゃないですか入れたいなと思ってやってみたんですけどそしてこの DBS のこれインパル純正インパル純正って言ったらなんこれ日産純正出てるんでしたっけこの DBS って日産純正かはちょっとわかんないですけどインパルで出してるオイルですねこれもちょっとこだわりポイントでしてフロント 8J リア 9J なんですけど、はい、8J のセット38って設定なんですよもともとは、はい、意外とリムが浅いんですよねでディスクとリムとの段差がついちゃうんですよ、もともとは。そこへスペーサーみたいなのを作って、ディスクのサイズに合わせて、はい、この間に7ミリのスペーサーをかまして、はい、長い BBS のボルトに変えて、言われるのように組み直してやるんです。<笑> 8J のオフセット31を作り出した。そういうことですね。はい、えそれ自分でやったんですかそうですね、自分でこういうのを作りたいなとイメージして、で加工屋さんにこういうのをできますかとお願いして。すごい結構前にやったんですかもうそのの3年ぐらいは経ちますねこれでも逆にあれですか気づいてくれた人すごいですねそうですねなんか違うなっていうのがね、ええ、なんか違うなって気づくでしょうね、うん、かっこいいこれすごい LM ベースっぽいんですかね、LM、デザインがね似てますねそしてこれ足回りは何で下げてます車庫調ですね結構いい感じで下がってますね僕これぐらいが好きなんでいい感じです、えー、ハンドル切れるんですか切れます全切り全切りできます素晴らしい、はい、インナー加工特にフェンダーぐらいですかフェンダーは爪折ってます折ってるフロントのリアも、ねいいねこのかぶりぐらいかっこいいこれもともとついてましたいやついてないですバッタリビップですね<笑>いやいやいやいやゴールドエンブレムが輝いてますよこの辺のビップの色も塗り替えて、はい、ああ中分解してって感じですかそうですねもともとはブラウンというかそんな色なんですけど赤っぽく塗り替えてますいい感じですこの辺は純正色ですかモールのそこも塗り替えてますこれも日産のガンメタの色にこっちの方がかっこいいなと思って、理解してます、ねうん。いい感じ。当時ってこうドアパネルみたいな感じでついてるんですね。そうですね。からワイドに見えるんだな。そうですね。いやー、かっこいい。サイドいい感じですね。またいいですね。この窓をフルオープンにした時の開放感。あ開放感ありますね。ねえ、はい。すごいよな。これで強度が大丈夫だったんでしょうね。不安になりますけどね。<笑><笑>このこだわりの車高ですかこれもうん僕はこれぐらいでいいなと思ってちょいかぶせる感じなんですねはいリアも爪折り
折ってます、うんうんうん、はいこの辺はもともとのままですかえそれはセダン用についてるエンブレムですねで同じように中赤く塗って,塗ってはいもともとのセドリックの痕跡があここに残っちゃってるんですけど、ね、ここで唯一そっかさすがにそこ変えるのしんどくて部品も出ないし<笑>確かに、うん、セドリックなんかグロリアなんかどっちかにしろよって言われそうな感じですけど、ね、<笑>いやでもこのパターン僕初めてですねセドリックをたまに仕様変更でグロリア仕様にするって、ね、面白いですわ発想がそしてこれ珍しいですねこれ LED のサイドマーカーですか、はいはいそうなんですよね。当時もののがなかなか見つからなくて、はい、そんなの出てるんですか逆に今出てたんですねしょうがねえからこれでいいかって結構まぶしそうですねこれねちょっとまぶしくて違和感ありますね<笑>リアのスポイラーワンピースのタイプですねこれはどこのですかこれメーカーわかんないです Y31 用っつってヤフーオークに出てたんです買って届いて仮付けしてみたら全然合わなくて、はい、どこのメーカーのどの写真だかわかんないです無理やり合わせたんですか無理やりもう加工して合うようにしてつけましたこの辺とか干渉しないですかギリ当たんないぐらいに作りましたねワンピースだとその辺失敗すると開け閉めしたらねどんどん削れてそうですねですよね、はい、結果論 Y31 用のぐらいぴったりマッチしてますけどね、えー、ここから見るとただいろいろ大変な心があったって感じそうですね<笑>加工とかが好きな方で自宅でこういうのやってるのが楽しいんでやっちゃいますけどすすす嫌いな人だったら怒っちゃいますよね合わねえじゃねえかっつってでしょうね<笑><笑>じゃあもう塗装とかも自分でやるんですか塗装はこれバンキー屋さんにお願いしました羽の形がまた面白いですねここから絞られててあんまり元の形崩さず合うように作り込んでいったんですけどこれがここそのままあるとやんちゃになるような感じですけど、はいはいはい、角を絞ってるからすごく上品というかスポーティーな感じですね、えー、これもグロリアで、はい、セドリックでどっちかに統一しなくちゃまずいなと思ってるんですけど<笑>なかなか部品が出なくて揃いきんないんですけどす、ね、これ鍵ですもんねスライドして鍵穴が出るんですよね、はいな懐かしいテールはちょっとスモークがけてますはいこれもキャンディーブラック作ってうっすらと塗ってみましたいい感じですね、はい、ブレーキランプの赤の方がもともとスモークっぽい赤なんですけど、はい、それに合わせる感じで上のオレンジだけを薄く塗ったんですけどうまいですね、はい、マフラーは富士壺ですちゃんと皆さんスポーツマフラー入れてる感じですね普段の足で通勤でも使ってるんでおとなしめにしとこうと思って家に余ってたマフラーなんでそうするとセドリック用ではないマフラーをつけてる感じですかシーマ用ですねもうついちゃうんでしたっけつきましたね形同じだよなって思ってつけてみたらつきました<笑>、はい、じゃあちょっと恒例のマフラーの音を軽く聞かせていただきたいので、えー、アイドリングと軽く踏んでもらっていいですか藤井坪さんの音ですねかなりこういうスポーツマフラー、はい、静かないい感じスポーツマフラーだからねじゃあ軽くお願いしますいい低音だわいありがとうございますいい感じですねちょうどいい音直近でカスタムされる予定なものとかってあったりするんですかあまりカスタムの方は考えてないですけど逆にメンテの方とかですかメンテですねうこういった劣化とかあそういうとこねそして綺麗にしていきながら乗っていきたいなと思ってます、ね、あい,い,ですいいですよね、はい、あとちょこっと内装を見させてもらっていいですかでかふさがジャンクションさんのデカフサがね、はい、前見づらくないですかこれもう慣れました慣れましたね<笑><笑>ねモモのステアリングね結構つけてる人多いねちょっとしたアピールポイントをつけないですけど面白いのありますほぼ、うん、内装シーマですねこれえと言いますと変えてるんですか変えてますえシートとかもってことですかシートもシーマですダッシュボードもシーマですすげええこれ同じなんですかシーマとこの辺ダッシュボードってあ丸ごと変えちゃってるんですか丸ごと変えてますそれはなんかあれですか劣化しちゃってたからシーマ用のつけちまえって感じですではなくて今の部品取り車は1台持ってるんですそいつから外して、はい、内装全部移植すげえやっちまえとやっちまえと、ええ、じゃあこういうところの内張りもみんなそう感じですかドアと内張りがセドグロのグランツ用の内張りを手に入れて、はい、ここがモケットなんですけど、はい、本来は、はい、それをレザー張りにやってますね日産だけにやっちゃいですねやっ,、えー、やっちゃい日産でその時代じゃないよこんなワードも出てきてない<笑>後部座席でこれ見るのふかふかそうだな後部もシーマーですからシーマですね、はい、セドグルのまんま残ってんのシーピラーの内割りと天井ぐらいです、はい、天井ぐらいですか、はい、ああそうなんだありがとうございますこちらシーマ年式はこれは六年式です、ね、平成六年式、はい、一応後期型後期型になるんですね、はい、グレードってグレードはツーリングです三田ツーリングターボですターボだねじゃあ最高ですね,、はいはい、い,い,ですねいいですねこれもう乗ってなどれぐらい長いですか実はこれ去年手に入れたばっかりでおー、はい、去年は三一シーマで活動してましたマジですか三人いじりたいと思って三、はい、人いじりました三一は手放しちゃったかなあいやいやいや三一はもうあの一生持ってようと思ってナンバー外して置いてあるかもしれませんすね<笑>
かで違うなビップのりは、はい、その最初も見たいですね今度見せてくださいぜひねあ,ありがとうございます素晴らしいです、はい、1回ぐらいはイベントに2台持ち込みで行きたいなと思ってましたこれあれですかベース車両っていうのは、はい、ノーマルであっ、えっとまあ、ローダウンだけしてあるようなものを個人売買で買ってきて、はい、そこからもう急ぐようによく見つけましたね<笑>そうですねこれ自体結構値段高騰してるんで、はい、個人売でちょうどいい値段ぐらいで売ってくれる方で,、はい、でなおかつ状態もいいものがあったので、はいはい、これだと思ってピンときてあ本当ですか、はいまあ、納得いく値段でそうですね,ねまあはいもう今グーとかスターセンサー見ちゃうと、はい、結構ありえない値段になってきちゃってますよねそうなんですよ、ねはい、じゃあちょっと車の方、はい、外装から内装まで見させていろいろ聞かせていただきます、はい、顔の方はこれどうですかグリルだとかは当時のそのままですかそうですねグリルはツーリングの純正のグリルで何もやってないですねあシンプルでいいですね、はい、そうですねサンタスのボンマスのそのままで、はい、そうですねここがいいかなこれエアロはどこのなんですかはいケーブレイク、ね、あこれケーブレイクさんなんだ、はい、すっかりあのホーム周りと開口部デザインを変えて加工してあります、はい、このチェイサーのホームランプを移植して、はい、あそうなんですか、はい、ここね下ね本来あのチェイサーのホームランプってここのコーナーにつくんですよなんですけどこっちに持ってくることによって、はい、奥めて、うん、こうこうなんていうんですかねこの R が合わないのを回避して一体感を出して作ったというかもともとケーブレイクのやろうはフォグもついてる感じなんでしたっけそうですねメーカーのオリジナルフォグみたいなのがついてましたね多少ちょっとスモーク入れてる感じあこれは普通に純正でクマなんですよそうなんですかへーかっこよくていいですねケーブレイクさんこんな感じだったかデザインいやかっこいいなそうですねすごい元の形もかっこいいんですけど、はい、そこにプラスもっとかっこよくできないかなって考えてちょっとあまりにもそのままっていうのがちょっと寂しかったのでエアロ加工が大好きなんで全部自分で行ってやった自分でやるんですか、はい、自分でええー、すごい羨ましいでこの,あの開口部のとこもあの当時、はい、ウィフィンって流行ったと思うんですけどはいはいはいここはこれですねそうですね、うん、はいあのここ左右にくっついてるんじゃなくて浮いてるような感じ、はい、これがもう<笑>すごいたまらなくて<笑>どこに足がついてんだって感じですねそうですね実はナンバで隠れてる<笑>はいいやいい顔だな三人まではチーマの顔が残ってる感じですもんねあそうですね,ねチーマらしくて本当にこのいかついっていうのがやっぱり私はちょっとビップカーをやってる上で大事なキーワードになるんでそうですよねちょっとサイド見させていただきますすげえいや僕さっきこれ見た時一瞬パッと見ケーニヒのホイールかなと思ったんですけどそうなんですよこれ、はい、SSR で最新のホイールって感じですかもそうです,、はい、うです SP6 へえー、かっこいい、はい、インスタで発売日発表って SSR さんで出てて、はい、もうこれだって思いまして、はい、すぐ発売日に発注かけて、はい、このディスクも何ちょっとちっちゃく見えるかなと思うけどそうでもないですね,そうですねこの形状でここで止まっちゃってますもんねそうですねちょっとこのセンターキャップが斬新なので、うん、迷ったんですが案外しっくりきたのでありかなっていうありですね、はいうんこのステップリムも特注なわけじゃなくて、はい、あ違いますねこの段はもうこんな感じええー、かっこいいなーいい、ね、インチはこれサイズは18ですね18ですよね,すよね、はい、あれかっけえわあえてあれですかその当時の古いこう毛に人が履かずに新しめのブランドのホイールを入れた感じですかそうですねまあ古いのもやっぱ好きなんですけども、うん、まあなんかちょっと違いを出したいなっていうのがありましてここで行ってみようと思って結構当時仕様も増えてきてますからねそうですねそうなんですよね<笑>、はい、なるほどありがとうございますこれフェンダーは加工してますノーマルはいあの爪をちょっと折ってるぐらいです、ね。あ、折ってるぐらい。はい。足はちなみに。足はあのカズサスです。設定がないんですけど、はい。はい。社長の佐藤さんに頑張っていただいて。はい。特注で作ってもらう。特注で作って。ああ。はい。これ普段この車高で走ってる感じですか。うんとちょっと損傷はなくタイヤの干渉はないんですけども、はい、離したままだまくて、ちょっとこのままでは<笑><笑>ちょっと上げてって感じ。ちょっと,ょっと上げてって感じです。はい。でも,もう今回は走,走れちゃう仕様になる今後なるかなっていう感じは。ああ、はい。いいなー。かっこいいわ。サイドをね。させていただいてこのケーブルエクさんのこのサイドのスポイラーのデザインも好きですわこれ何気にドアパネルまであるんですよねそうなんですよねこれ渋いっすわ、はい、この薄めのドアパネルというかいいですよね、はい、ここがねフラットになるのがね,ね低くしたまま走りたいのでこれも多分おそらく短縮加工はする恐れがあるす、はい、<笑>る恐れがあります<笑>、はい、エアロ加工職人ですから<笑>そうですねもう大好きなんで<笑>そしてこのリアね、はい、カードしてますねこのフォルム Y32 だとタイヤハウスも広いから、はいはいはい、もっとリム出せますよね出そうと思えばそうなんですよいけますよねそうなんですけども内側の干渉とかそういったものがちょっとあとこの開けたところの内ですね、はい、あ当たるとかそういうのもありましてあ,そっかそっか、はいまあ、あえてこれぐらいにしてあんぱいのところでね、はい
、まあ、十分迫力ありますよ、これでね、かっけえわ、こうやって立つと分かるよね、めっちゃ低いのが屋根の位置でね、私、一番気合い入れて、約1か月半かな、はい、かかって作ったのが、これなんですいや僕、今もうすぐ気づきましたあ,あ,ありがとうございます、ここです、これってなんかベースがあって、それとももうゼロベースで建て盛りして作った感じですかあとこれはですね、汎用品のですね、うん、ルーフスポイラーがあるんですけど、はい、それをですね、はい、3分割に切りまして、はい、それを土台にして、はい、ちょっと形を変えて作る、えー、すげえ、どうなんですか、いけんじゃねえかみたいな、その辺の発想からそうです、<笑>あの立ち上がり、こう反り具合が、うんうん、まさしくちょっとこれに使えるなと思いましたちょうどいいなっていうのでね、はい、あの汎用品だと案外、曲がりもですね、作れるんで、はい、しならせたら、はい、土台にしやすかったです、ね、なるほどね、はい、いいですわ。一見純正風な感じで、まあ、当時こうまっすぐ立ち上がったりとか、はい、逆にこう出てるやつそうです、ね、っていうのが多かったんですけど、うん、私やっぱシンプルな車が好きなので、はい、羽だけ目立っちゃうかなと思ったので、はいまあ、一見シンプルに純正風でなおかつちょっとやっぱりこんなんか。三分割パテメみたいな、うん、当時の感じうまいわでここをこうちょっとくぼみを作って、うん、しかもこれ、はい、これ自分でやられてるんですか自分でやりましためちゃくちゃうまいじゃないですか<笑>趣味でやってるんですかでもバンもともと板金屋さんとかやられてたんですか私車屋を経営してましてまあ主に販売なんですけどこういったちょっとカスタムも一応やってまして、うん、なるほどいやだって、はい、こういうパテ埋もりのこの辺のラインのうねりが、はい、うねりのレベルが、はい、素人じゃないですか<笑>いや金払ってやりましたっていうのを見てもうねりますもんね<笑>めちゃくちゃうめ、はい、これ純正かと思いましたあそ、そこなんです車全然うちのマネージャー知らないんでちょうどいいしてそれは本当嬉しいことですですよね、はい、気づけじゃないんですよねそうなんですね<笑>分かる人に分かってよなんか違うなっていう感じが一ヶ月半かかりました本当に、はい、かっこいいでエンブレムレースにしてねはい、そうです、ね、目立つ、はい、僕もオーナーとしてはねこのリアの姿だけでコーヒー一杯飲めますよ<笑>、はい、ね<笑>スクエアのマフラーが<笑>そうですね、はい、本当大好物で三一シーマンもスクエアなんですけど、はい、いいですよね、はい、スクエア大好物、うん、昔僕もねバスターユーロっていう古いデータシステムから出てる<笑>もうちょっとここ折り返し入って肉厚のありました大好きですね、はい、かっこいいシーマンの音アイドリングだけでもいいんで聞かせてもらうことってできます中間とかやってないですちょっと音はあれですけど、うんうん、いいですかいいですよ、一応視聴者さん、音大好きな音チェックで出口だけって感じですねもうコンセプトがね、シンプルで大人っぽくなんで跳ね上げとかそういうのじゃないかな十分3リッターの車外の大人のマフラーってこんな感じですよね、はい、そうですね,ね年齢が年齢なんであんまりちょっといやいやそう<笑>しかもこのデザインでリア回ったらドレスアップキングとか入ってたのびっくりしちゃいます<笑><笑>この辺のモールとかって限定でしたっけ、はい、あそうですねスーリングなのでちょっとスモーク入ったちょっと泡に汚いんですけどいやいやいや、はい、スモーク分かったメッキになりますメッキということです、はい、でこれボディカラーも純正はいあとですねもう一個あるんですよ、はい、ちょっとですねケーブレックのエアドって細いんですねリアバンパーあーはいはいはい、はい、ちょっとお尻のどっしり感が欲しかったので、はい、1センチ半か延長してあります下にですね、はい、あー、はい、これやっぱりみんなそうなんですね,ね結構ジャンクションでフル組んでる方もリアの裾が上がっちゃってるから、はい、インシュランスさん入れるとか、はい、個人差で好みですからねそうですね、うん、全体的に見ても違和感が出なかったし、うんまあ、どっしり感が出たのでここは成功だったなっていう、うんはい、1センチって大きいんでやっぱり大きいですよね大きいです大きいです,いです,いです古さ感じないよねこんだけ綺麗にしてるとそうですね,ね、はい、しかもこれ純正テストでテールも純正ですもんね純正ですね内装とかはそんないじってないですかあ内装はもうフーデのマルーですねおっ川じゃないですかレザーですあ状態いいな走行距離ってどれぐらい乗ってますこれはまあ10万キロ10万いや綺麗だないやー綺麗ですねマルチもしっかり動いてます<笑>これがびっくりしましたこの匂いも釜の匂いでそうです、ね、方向剤置かない派ですねあそうですねこれはもうなんかこのも,このものの匂いを味わいたいというか、はい<笑><笑>はい、愛情深すぎるとそうなってくるんだよね,そうですね,ね今の新車の匂いとこの時代の新車の匂いって多分使われてる部品とか皮が違うから、はい、違うんですよね,あそうですねそうこの匂いね確かにそうですねいやでも革の状態も年式の割には状態いいですね、はいはい、いい方だと思いますエンジンだとかその辺の調子どうですかあ今のところは快調ですね本当ですか、はい、ただまあ,あの去年仕入れたばっかで急いで急ぐように作ったので、はい、これからちょっと細かいところを見ていって、うん、ちょっとあと改良していってって感じ羨ましいなそれは
これかっこいいわ綺麗だなこれかっこいいわアリスとセルシオって言ったらやっぱ高級車のイメージがあるそうこれは斬新だって初めて出ていやかっこいいわこれうわバランスいいね綺麗にいじられててこれ何のホイールなんだろう BBS なのかなすげえ17インチで綺麗だよフェンダー加工なしだこれそれでギリギリまで車高下げてるそうそうそうそういやこれ理想だわちょっと全体ねバランスいいわかっこいいね14系アリストだねこれね平成4年とか5年とかかなフロントグリルもこれは当時のままぐらいなのかなこの角度からのバランスこっからリアにかけてがこの丸みのところがすごいいいね綺麗な落とし方だわこれ中はどうだろう内装はね逆にこの10セルシオにテイストがちょっと似てんだよねパブリックシートで当時はね革シートってオプションでつける人も少なかったから多分中古市場でも少ないと思うんだけれどもで昔ねナビつけるとテレビのアンテナが今フィルムつけるじゃんテレビなんだけどこれダイバーアンテナっつってさこれつけるのが結構いかつくてよかったあとこの純正のねスリーピースの羽ねこれが当時ねもみあげって言ってたけどさなんかバランスよくてかっこいいね今見るといやリアビューいいわなんか全然古さ感じないよねマフラーも結構ずぶといの入ってうんこれは惚れたわかっこいいオーナーさんですか。今車小僧って YouTube 撮らせてもらってるんですけど大丈夫ですか。全然ですか。いやーこの一ワリストバランスいいですね。惚れました僕。故障とかメンテナンスどうですか。一ワリスト。元気ですか。あ全然あのこれ三年ぐらい前に買って、はい、でずっとナンバーつけないで、はいまあ、たまに仮ナンバーつけて、はい、乗ってとかってやって、はい、っ家に置いといて、はい、で今回八丸やるから。うんじゃあそれに向けて車検取ろうって言って、はい、3日前ぐらいに車検取ったで全然足回りもここも切れてないし、うん、ガジェット取り替えたぐらいであ本当ですかもうこの辺足回りとか全部はもうこの状態だあれだったんですよ車検取っ入ってて、うん、でノーマルホイールがあって、はい、それで車検受けてこれホイールをちょっと後輩から買ってこれホイール何のホイールですかこれこれ不明ホイールなんですえー、かっこいいこれ BBS でもなくラフォークかなんかで使ってて、はいこれ 9.5J の 10J で450マルチなんですよ、はい、114.3 で 10J 入っちゃうんですよねこの時代の<笑>でもともとレパードに履こうと思って、はい、114.3 の4ケツなんです、はい、114.3 の4ケツって17インチ以上ってあんまりないんですよ、はい、で仮履きしたら履けなくて、はい、ああってなったからじゃあアリストに履くから買うよって言って、はい、でぴったりですねだって詰め加工なしですよねすげーあのキャンパスの調整もしないんで,で昨日の夜10時ぐらいに、はい、もうつけて、はい、で8時ぐらいに最悪組んで、はい、ああ上がりましたね10セルションの空気と時代一緒だけどやっぱデザインがあれですね、はいはいはい、なんか古さ感じないですねいい車だわ一4リスト減りましたよね16も結局今のスープラのエンジンドナー車とかで消えてっちゃうから、はい、そっちのドナーで行っちゃってでやっぱり14なんかはもう部品が、はい、まあセルシオもそうだと思うんですけど、はい、もう部品が当たり前のような部品も出ないから<笑>そうなんですよねだからなお,なおさら今のうち乗れる時にっていう確かにあの結構後ろのこのガーニッシュのアリストってところが、はいはい、CS300 ってなってるんですけどおーおーおーあこれはアリストが好きだからもうアリストでいやかっこいい僕すげえこのリア好きあこれこれ足車に使うあれなんで、はい、あんまり下げすぎてあれあのハンドル切れなくなっちゃうと使、はいづらいからだから程よくなるほどすごいですねうん一応のアリストでこれ 3.0V って書いてあるからターボうんうん、丸みを帯びたデザインが本当綺麗だわ
いやあ、大好物です。あ、ありがとうございます。ま,まあ、でも、シーマ好きの方、はい、特にこの当時のね、三一三にいっぱい視聴者さんでいらっしゃるかと思いますので。はい、まあ、本当僕もこれ、アップできるのは光栄でございます。はい、ありがとうございます。すまはい、これ、三一シーマ年式は、はい、えっと、平成三年ですね。最終です、ね。最終。めちゃくちゃ綺麗だな。こっちのが先、三人よりも、ずっとイベント活動されてるって感じですか。はい、これもイベント活動は、実は去年からなんですけど、はい、所有はもう九年、十年近いかな。あ、十年ぐらい。はい。四年。間の間はちょっとあの置きっぱなしのような状況になっててでちょっとこのインパルの宿をですねあのずっとないんですよ<笑>見つけるのに5年ぐらいかかりまして<笑>でやっと見つけたっていうことでそこからスイッチ入ってはいやりこれ10年前今のワイツ3 1シーマこんな程度いいの探すとなると、はい、結構な値段になってますけど、はい、10年前ってどれぐらいの値段だっ<笑>えっと、実は結構これいろいろ手を入れたのであれなんですが、はい、本当にボロボロなベースで、はいはい、値段はちょっと言えないぐらいの金額<笑>もうなるほど2桁あ一1桁一<笑>そうですよ1桁ででも,で,も<笑>でも10年前って本当そんなレベルですよねそうなんですよもう、ねま、なおさらボロボロだったので外装もかなり傷んでましたしあともともとパールホワイトですねあもともとパールだったその外装状態もひどいような状態で、はい、もうエアーも抜けちゃってて傾いてるような車をすごい<笑>ねはい、でもね、さすがね、はい、車さんの社長さんですから、<笑>それを買ってね、どう復活させていこうかっていうところで、ねはい、逆に楽しい個体だったとはね、そうですね、古い車をこう綺麗にしていくのが好きなんで、あはい、それは,それはすごい、じゃあもう、実質、ちゃんと仕上がって、はい、乗ってる期間って言ったら、はい、2年とか、そうですね、2年弱って感じじゃないですかね、感じですか、はい、これは淡井さん、石さんにね、両方乗ってね、使い分けが大変そうっすわ、あそうですね,ね、なんかちょっとど、どっちにしようかなみたいな時ありますけど、<笑>じゃあ、ちょっとね、車、実際、はい、カスタムポイント見させていただく、はい、この表情ねこれはもう本当に今の現行者には出せない、ね、カメラマンさんこれそこで右に寄って3人の表情も映しやすい<笑>なんと今日2台持ってきてもらってますんでねいやー3人までですね31の表情を受け継いでますよね3人もね。はい、いやこの31のこの顔、はい、薄いんだけどこれ下げるとこのねそうですこれグリルだとかその辺は純正ですか、はい、そうですね純正のあの縦バーのとこだけちょっと黒く塗って、はいはい、ああなるほどなるほどもともと、はいまあ、黒いんでしょうけどどうしても劣化してたんで、うんうんうん、ちょっと、はいまあ、レストアみたいな感じなんですかねメキとか生きてますよね、はい、あそうですね割と、はい、大事にはしてきてますし、あのボンネットのところの,、はいはい、あの横のバーですか、はいはいはい、メッキバーは、あれは新品で去年取れたんで、あそうなんですね、はい、さんにああいやでもこのグリルのメッキが引き締まってるだけで、まず車ね、はい、これがここですよね、はい、去年、部品屋さんに問い,問い合わせたら、はい、あと3本あるっていう<笑>、はい、ギリギリセーフでした。あ本当ですか、はいそしてさっきちょっとお話にも出ましたけど、はい、まあ社外ではないですけど、はい、激レアなこのバンパーエアロって言ってもいいですかはいこれがインパルはいインパルですこれはみんな当時憧れたというかねはい18の時にも一回所有してて、はい、結構その時もカスタムしてたんですけど、はい、まあなんかちょっといろいろあって手放しちゃって、はいまあ、その時の悔いというか、はい、そういうのずっと残ってきてましたし、はいろいろ車屋やってるんでいろんな車乗る機会っていっぱいあるんですけど、はい、これを超えるものなかったです、はい、今度所有したら絶対にインパルでっていうイメージをもう長年ずっとしてて<笑>それを実現した感じです当時ね VIP ブームの元祖 VIP の Y31 シーマなんであの社外エアロメーカーさんもめちゃくちゃ出てましたもんね、はい、出てましたねその中でもやっぱり当時もインパルで、はい、この純正風に仕上げてる人ってめちゃくちゃかっこよかったですもんねそうですですね、これライト系も全部あれですか、はい、ちょっとこれスモークっぽくあそうですねこのウィンカー部分だけはちょっと車外のスモークのものにしてます、はい、なるほどなるほど、はい、標準だと普通オレンジな感じですね、はい、でクリアとかそういうのもあるんですがちょっとこれ3つのレンズがちょっと窮屈っぽかったので、うんうん、ちょっとスモークにしてちょまあまあクリアよりはちょっと見えない感じにした方がかっこいいかなって思って、うん、確かに確かに、はいまあ、クリア3個並んじゃいますからねそうなんですよ、うん、ちょっと窮屈な感じが、はい、しかもこのブラックの仕方もライトブラックでね、はい、ライトスモーク、はい、そうですね、はいはい、これライトも、はいまあ、ガラスではあって黄ばまないにしろこの中の反射板も生きてますね、はいはい、あそうですねはい生きてると思います結構ね古いと中の反射板も剥がれてきちゃったりとかね、はい、そうですね一応車庫保管したりしてるのであさすがそれも効いてるのかなとは、はい、すごいこれもう塗り直した感じですか買った時にはいねあのー、まあオールペンしてるのであそっかそっか<笑>はい一緒に塗ってる感じですねかっけえなー、はい、このインパルのデザインはいねこれ別に車庫下げなくてもねかっこいいもんね、はい、そうですねじゃあちょっと再度こちらから見ようかかっこいいな素晴らしいどっからこれフェンダーこれは純正になるんですかねはいそうですねフェンダーは薄めを
結構カットしちゃってる感じですけど、はいはい、ノーマルですよねノーマルで、はい、そしてこのホイールこれもまたね一見僕 BBS の LM かなと思ったんですけど<笑>そうですねワークのマイスター M1 ですね M1 ですね、はい、新しいですよね、はい、これねまだね,ね、まあ、やっぱりメッシュ系かなと思ってそれをチョイスしました千葉さんね本当はあれですよね当時仕様でホイールだけ現代入れるっていうね三、はいね、人仕様もそうでしたけど、ね、若干ちょっとそういう癖あるかもしれないですただデザインは当時のデザインをチョイスするっていうそうですね,ですね似合ってないとイメージが全く違っちゃうんでそうですよねはい横そのまま見させていただきましょうこれサイドもインパルってはいこんな感じでしたっけ、はい、そうですねこれからドアパネルもはいそうですインパルですねあ、はい、インパルってドアパネルもあったんでしたっけありますねはいまあないとやっぱ段差が出ちゃうんで、はいまあ、そういうのもそういうスタイルも昔はあったんですけど、はい、やっぱりちょっとまあフラットの方が好きですねこれまとめて見つかったんですかフルエアロでそうですすげえ、はいですね、5年前なんですけども、はい、やっぱ当にすごい値段してその当時のこのシーマもう一台買えんじゃないかぐらいの値段ってなりましたけど、はい、<笑>もう買わないと手に入らないなと思って買いましたでもなおさら今も手に入らないですもんねたまにヤフオクとかで出てくる時ありますけどとんでもない値段してますとんでもないですか、はい、とんでもないですねここのクリアのウインカーもね,<笑>そうですね懐かしい感じがそうです、ね、ジャンクションさんとかから出てましたよね出てましたねはいメッキーのねこれ純正ですもんね純正ですね生きてますねまあ多少ね,ねあれですけどプツプツになってるけど、はい、こういうのただなんか綺麗なの見つかったらちょっとちょこちょこ交換していきたいですね、うん、はい当時バイザー金属ですもんねはいこれもなんとか探してあ後とからつけたんですね後から確かにね純正にこだわられるところが千葉さん素晴らしいですね、はい、そうですね今社外でねプラスチックのバイザー出てますもんね、はい、ありますねそれじゃあねちょっと<笑>、えー、ちょっと違うかなとリアかぶしてますねそうですねこれ足は何で落とされてるかな、はい、足はまたあのサンニー同様カズサスですね素晴らしいけどもうすね、はい、高級足張りですね<笑>まあそうですね,ねはいとあの社長の佐藤さんに無茶行ってはい。三人も特注とおっしゃってましたけどそうです三一も特注ですかはいこれもやったことないって言われたんですけど<笑>はい。なんとか試行錯誤し,していただいてなるほど、はいね、いい落とし方ですねここでやっぱり昔の,その若い時から前後べったりしたら本当にもうなんか薄いボディなんで、うん、もうゴキブリみたいな車というか、はいはい、かっこいいだろうなって思ってて、はい、今回ちょっとチャレンジしてっていういやフォルムになってますよね,<笑>すね、はい、これ走ってる姿めっちゃかっこいいだろうなでブラックにこれオールペン。はい、そうです。これ日産のブラックですか。あ、これはあのトヨタの二マル二。二マル二ですか。ありますね。はい。手入れ大変ですよね。でも二マル二は。そうですね。<笑>でも甘じみ一つないですね。うん、いや。屋内保管ですか。屋内ですね。ですけど、まめに磨かないと、やっぱりちょっと気になる部分は出てきます、ね。出てますよね。はい、こんな夏の時期に日光出てる時、洗車したら一発ですよ、ね。<笑>そうですね。<笑>触っただけで、ちょっと傷つきますからね。そうですよね。はい。いや、ビューかっこいいな。テールもそのまますね。そうですね。純正ですね。いい顔だわ、これ。はい、ちしま、若干ですけど、このポケット本当黒じゃないんですけど。はい、ここは、ちょっと、内側ですね。はい、黒にしたら、黒の方がかっこいいと思って、ちょっと黒にしました。リアバンパーもインパルスもんね。ですねとなると、これマフラーも、はい。マフラーはまたスクエアの。スクエアの。ワンオフのですね。<笑>はい、素晴らしいですね。はい、あとまた、ワイさんに同様に、はい、恒例のマフラー音を。これもまた、おとなしい感じですけど。いいっす。いいですか。スポーティーな感じの三リッターですよね。三リッターです、ね。三リッターですね。はい、ターボ,です、ねターボはい。お願いします。クヤ。かっこいいですね。大人の音をお願いします。はい、いい感じですね。すねこれぐらいが。ありがとうございます。ありがとうございます。これも出口だけ。そうですね。今回も。はい。はい。はい。逆にまあ、はい、あんまり音はうるさすぎずそうですねっておっしゃってましたもんねんちょっと若干しんどく感じるような年になってしまってですね<笑><笑>欲しいなと思う時もたまにありますけどね,<笑>そ,うですね,ねそうですねたまにたまにでいいんですけどやっちゃえばずっとなんでわかりますわかります、はい、そしてちょっとさっきちょろっと内装をちょっと見させてもらっていいですか、はい、簡単軽くでいいんで、はい、まああのーすごいそのまま綺麗に維持してるっていう感じこれすごいこれはカバーですかあそうですこれはそうですね本革のではないんで、うん、シートカバーになりますけど大丈夫ですかちょっと傷んでるんですけどいやー三一シーマの内装まあなんとかこれ内張りだとかも純正ですよねそうですねあこういう感じなんですね、はい、そうです綺麗だなこの日産ならではのこのサイドブレーキの解除があそこにあるんですよね,すねセンターのところにねもうあの熱で変形してはまらなくなるんですけど去年なんか結構備品を見つけたのでただみんなやっぱりなるみたいで欲しがる人多くて結構値段しちゃったんですけどもそうですかこれもやっぱ買わないと
汚いままだなと思って。隙間空いたり曲がってきちゃうんですよね。そうですね。すねはい、このステアリング懐かしいな、ね。これ、ステアリングだけ回って真ん中は回らないんですよね。そうですね。ねねはい、なんか車外も注ぐんですけど、はい、なんかやっぱこれかな,みたいな。これはレアです。これはレアです。ちょっと滑ってるんで、これもあと綺麗なの見て、見つけたらちょっと欲しいですね。そうですよね。これをリペアするんじゃなくて、はい、当時の純正で、綺麗な状態のものがね。そうですね。こだわりたいと思います、ね。はいどうですかこれ調子あ車のあ結構絶好調かなと思いますあ本当ですかはい、はい、故障少ないですか故障そうですね私はあんまり痛いのは食らってないというか本当ですかはいエンジン自体は結構タフなエンジンって言われてるので、はい、ちゃんとメンテナンスしていければ結構長く乗れる車なのかなと思います実はそれはでもねこれからちょっとまた復活したいなっていう視聴者さんにはいい意見だと思います、うん、本当はね,ね、うん、ただまあ日産系はやっぱ電装系ですかね、うん、想像しないようなところが急に来たりしますけどね、はい、エアコンがどうのこうのとかよろしくお願いします。